、はい、こちらがおなじみの武蔵小杉のパワーマンション群でございますセンターロード小杉ってことですねここはですね工業都市駅だったんですね横浜三道右が江戸左が平塚ということになりますあっ光った何が光った突然バカ馬シナスバ七五十。こちらが例のね武蔵小杉駅大塚線口。あれですね素敵な環境ですね。ゆかりょう用水の分岐になります。見てくださいこのお狐様がたくさんいらっしゃるんですね。石橋商業店、えー、小杉御殿と影の道。まあこんなスポットが小杉にあるんですね。んこの公衆電話受話器が二つありありますよ。はいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタでございます本日もどうぞよろしくお願いいたします今日はですね神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉に来ておりますえ武蔵小杉はですね私2017年ぐらいに1回動画を投稿したんですけどもちょっとですねあのクオリティがいまいちだったのでもう1回ちょっとね、えー、リメイクということでまた武蔵小杉に来てみた次第でございますでこちらの武蔵小杉でございますけれども、こちらですね、えー、鉄道路線、乗り入れ路線含みますと、およそ20路線以上、えー、利用できるという、ですね、えー、非常にカオスな、えー、駅となっております。主要路線としては、南武線、東急目黒線、東急東横線、横須賀線、湘南新宿ラインとなります。えー、ちょっと乗り入れロス言えるかなクイズやってみようかな<笑>、えー、西武池袋線東武東上線西武有楽町線みなとみらい線でしょであと東海道線高崎線宇都宮線、えー、埼京線、えー、成田線内房線外房線総武線、えー、伊豆急行、えー、とあとあれか埼玉高速鉄道南北線あと三田線だ東映三田線ちょっとね全部言えてるかわからないんですけども。ということで、あの2019年にですねあの相鉄 JR 直通運転というのが開始されまして、えー、それに伴いましてですね新宿方面、えー、大崎方面のですね、えー、まあ、電車の本数が増えたかなといったところでございます。えー、品川ですとねおよそ12分ぐらいですかね。で横浜も10分ちょいだと記憶してます。で、えー、と新宿もですねおそらく20分ぐらいですかね。ということでまあ。えー、都心、副都心ね、どこでも行けるということで、おおよそですね、あの、一都三県に渡るところ、どこからでも、えー、武蔵小杉一本で帰れるルートがあるっていうのはね、まあ、魅力的なところでございますね。はい。で、武蔵小杉でございますけれども、今、あの、まあ、タワーマンションがね、たくさん建っているわけでございますが、もともとはね、あの、工場の町だったんですね。というのも、えー、戦前ですね、えー、川崎の臨海地区にあった工場、各企業の工場がですね、この内陸部に進出してきまして、えー、例えばですね、あのーえー、富士通とかですね、あとは NEC とか、えー、そういったですね、あのー、電子機器メーカーですね、あの海沿いですと、どうしても、ね、海の湿気っていうのがありますので、それを、ね、嫌うといった意味合いで、この内陸の方にね、移ってきたというのも、ね、一つ諸説あるんですけれども、はい。ということで、ですねこの武蔵小杉、ちょっと振り返ってみますかね、あの歴史っていうかね、えー、武蔵小杉、かつてグランドマイキって言ったんですよね。えー、ちょっとね馴染みがあんまないかと思うんですけども、まあ、東京銀行とかですね、第一生命といった、そういったグランドはですね、この北口側にあったことからね、グランド前って言われたんですけどもね。なので、かつての武蔵小杉駅っていうのは、ここから、えー、もう少し、なんていうかな、あの、武蔵中原方面に行ったところですね、府中街道との分岐のところ、府中街道とぶつかるところ、そこがあの、かつての武蔵小杉駅だったんですね。で、そこからですね、あの、まあ、急速な、あの、なんていうかな、通勤客が増えていきましてですね、えー、そこで、この、グランド前駅からもう少し南下したところ、綱島街道入りのところにね、えー、工業都市駅っていうのを作ったんですね。で、その工業都市駅っていうのはですね、あの、まあ、こちらのグランド前駅とは大体100メーターぐらい離れてまして、まあ、結構通勤ね、こう移動する方が多かったっていうのね、えー過去もあります。もともと南部線でございますけども、南部線はですね、多摩川の砂利をね
、えー、運ぶためにですね、えー、開設された貨物列車でございまして、そこからまあ、上りと川崎とね、旅客運転が始まりまして、そこからまた、えー、住宅のね、急速なこの、えー、供給っていうのが始まったわけでございますけれども、はい。で、まあそういった経緯からですね、この南部線というのが、えー、国有化されましてですね、えー、そこで、あの、まあ、武蔵小杉というのはですね、ここの,あの今のある土地にですね、できたわけでございます。えー、横須賀線のですね、軌道がですね、あの、NEC 玉川事業所の方にございましてですね、えー、多分皆さんご,ご存知の通りかと思うんですけども、横須賀線乗り換えというのは非常に遠いんですね。えー、こちらの南部線のですね、改札を経由して横須賀線に行く必要がございますので、えー、ちょっとですね、横須賀線の乗り換えにはね、時間を要するといった形なんですけども、まあ、そのね、乗り換えに時間を要するっていう点で見れば、昔のその工業都市駅とグランドマイケルね、100メーターの。間のね、ゾロゾロ人が歩いてたっていうところにもね、もう由来してますので、まあ昔からやっぱり、武蔵小杉が乗り換えね、時間かかったといった、そういった経緯でございます。はい。じゃあ、ちょっとベラベラ喋っちゃったんですけど、ここからまた、武蔵小杉ね、ぐらいしてみましょう。えっ、ー、と、じゃあ、今ですね、北改札ということで、南部線口におります。で、ここからですね、あの、東急線ですね、東急利用線、東急東横線を利用する際には、こちらの、えー、まっすぐ行きまして、東京スクエアのですね、ここからあの左手に、えー、スカレーターなんですけど、東口方面ですね、えー、そっち側に降りていくと、えー、東急線の乗り換えというのは通じております。はい。えー、やはりこの東急線もね、えー、渋谷、桜木町をつながってから、やっぱり、えー、東京沿線とか非常に、ね、宅地開発が進んできまして、あ乗り入れ人口が増えてきたといった形になりますね。はい。で、こちら東急スクエアでございます。これは武蔵小杉駅直結の、えー、駅ビルでございます。えー、じゃあ東急スクエアはですね、上の方に中原図書館というのが入ってですね、川崎市立の、えー。中原図書館入ってたりとか、あとですね、この東急スクエアの4階かな、なんかちょっと、ね、展望スペースあるんですよ。えー、東急、東急の電車が見るね、展望スペースがあって、それちょっとね、私のね、座れる休憩場所検索というサイトで紹介してるんですけどもね。で、こちらの、えー、東急スクエアでございますけどもね、あ、ここにありまして、川崎市立、えー、中原図書館ですね。はい。あまりこの辺ですね、大きい図書館がなかったと記憶してるんですけどもね、まあ、あの、駅地下にこうありますと。えー、お店としてはまあ、こういった、えー、テナントコースですね。まあ、あの、スターバーとかですね、まあ、とかタリーズとかまあ一通りありますよねお盆でご飯とかねスターバックスはねこのすぐね東急スクエアの左手ありますのでえまあ利用されるといいかなと思いますはい、えー、ちょっとですねあの東急スクエア行ってる途中に地図見かけたんでねちょっとこれで説明したいと思いますね、えー、まず武蔵小杉なんですけどもね、えー、神奈川県の中原区ということで近くにね中原街道っていうのがございますえー、っとね中原街道はねこっちの方なんですけど。えっと、ちょっと捨てないですね。中原街道っていうのがあります。で、あとですね、えー、駅前はこの南部沿線道路っていうのがございますね。はい。で、あとは、えー、この南下して、南下ってこう地図の方向はちょっとあれなんですけど、えー、こっち行くと武蔵小杉駅。これがあの、例の横須賀線のね、新南改札になります。で、この下に行きますとね、日本電機 NEC の玉川事業所。っていうのはございます。で、この玉川事業所は武蔵小杉と向かい側の駅にこう挟まれておりまして、えー、そうですね。まあ、どっちからでもね、通勤する方多いのかなと思います。で、タワーマンションなんですけども、えー、今、こちら見ております。えー、こちら、えー、グランツリーってありますよね。このラダテラスとこの辺りに非常に多くのですね、タワーマンションがございます。えー、もともと東京機械製作所というですね、工場の跡地、そこにグランツリーができたりとか、あと富士サッシーですね。冬冊子の跡地に、えー、リエートコートができたりとかですね、そういった形でマンション改正が進んできております。はい。で、北口側になりますけども、こちらはですね、えー、小杉、小杉御殿町ってありますね。この辺ちょっとね、歴史があるところでしてね、小杉御殿町、あと小杉陣屋町っていうのがあるんですが、ちょっと映ってないな。あというところで、ちょっとそこもね、後で行きたいと思います。あと、河川見てみましょうか。河川のですね、ここあの、え、二階両用水っていうのはね、こう入ってます。通ってますね。これがあの、玉川から取水されてまして、えー、まあ、新田開発、えー、そうですね、お米をたくさん作ろうということで、こうやってね、農業用水が引かれたわけでございますね。で、この二階両用水、途中で渋川っていうところとね、えー、分岐するんですが、あ、これだ。ここで分岐してます。こういうところもちょっとね、今日訪れてみようかなと思います。
はい。ということで、こう大きな通りとしてはね、えー、まあ、国道409号、府中街道と綱島街道、中原街道っていうところね、そこに囲まれたところに武蔵小杉があると。で、多摩川も結構近いですね。はい。えー、この右上へ行きますとね、この、とどろき緑地ってありますね。はい。とどろきって聞くとね、あの、えー、世田谷区思いますよね。まあちょっとですね、それも後で説明するんですけどね、あの、東京側と神奈川側でね、玉川を挟んで同じね、地名があるというところね、あるんですよね。はい。はい。えー、それでは西口に来ておりました。えー、ここですね、目の前に見えます、この、えー、シェードのようなこの外壁のところ、これ東急スクエアですね。で、ここの、えー、上には東急スクエア直結の、えー、タワーマンション、えー、ございますね。えー、こちらの左手の方にもですね、えータワーマンションで、ちょっとタワーマンションの名前をですね、あの、地図見て覚えようかなと思ったけど、ごめんなさい、インプットできませんでした。<笑>ということで、はい。じゃあ今日はちょっとね、ここからいいです。ここのタワーマンションは2017年の時なかったですよね。あ、できたんですね。すごいな。タワーマンションですね。こっちもタワーマンションということで。えー、っとですね。まあ、タワーマンションですね。あの、武蔵小杉駅前ですね。およそ6000世帯、1万5000人の方がね、えー、住まわれてますので、まあ、そういった観点からですね、やっぱりこの横須賀線とかね、そういったところね、非常に朝混雑しやすいといったね、特徴でございますね。えー、タワーマンションですね。あの、2007年の武蔵小杉ザ・レジデンス、それを皮切りにですね、こういったあの、マンション開発というかね、あの、10年スパンで、えー、急激にね、えー、できてきましてね、えー、そこから、えー、もうタワマンの街っていう感じにね、えー、なってるわけでございますね。はい。えー、一番古いで、えー、っと高層ビルはね、こっちの北口の方にあるタワープレイス、武蔵小杉のタワープレイスってとこですね、えー、そこができて、そこはですね、一番古い高層ビルなんですけど、あ、南部線がちょうどこうやって武蔵小杉駅に入ってきますね。おこちらはですね、快速の立川駅になりますね。武蔵小杉は快速電車もね、停車しますので、はい。えー、こういった感じでね、えー、高架のとこをずっとね、通っていくわけでございますね。私もね、ここの、えー、小杉サードアベニューっていうのが、これちょっとわかんなかったな。えー、ここはですね、私は初めて来ましたので、えー、ちょっとね、どんなお店があるのかなっていうところですよね。小杉サードアベニュー。かっこいいですね。まだお店は、えー、目利きの現地しか入ってないのかあとあれか、えー、中華料理しか入ってないんですけどまだねあのこれからお店入るんでしょうかねまだできたばっかりなのかで、えー、あとはまあ、えー、エニータウンフィットネスとかねあとはまあ、えー、歯医者さんとかそんな感じですかねでこの外区なんですけどもね、えー、あの糸魚川はねあの前からあったんですけどもね、えー、この糸魚川の今裏手側はですねなかなか役所のすぐ隣にございますねはい、4階建てでここはいろんなお店が入るみたいです、はい、ロケーションとしてはこんな感じ、まあ、さっきいろいろ、ね、地図見たんで、まあ、詳しいことはまあいいでしょうと、はい、いうことで、えー、このミッドポイントってなんかかっこいいね名前が、はい、ミッドポイント、えー、武蔵小杉サードアベニュー第3階かおなんかこうあ、おしゃれになりましたね。えー、あ、ここにはニスオープンするかって書いてありますね。文化センター、公共施設とか、あ、だいたい今年の8月ぐらいからオープン。今年の8月ってもう8月過ぎてますね。うん。あ、徐々にこうやってオープンしていくみたいですね。あ、ほんと。はい。ということで、えー、東急スクエア。この壁面のグリーンウォールが、ね、結構かっこいいですよね。うん。グリーンウォールの先駆けなのかな結構、まあまあからここグリーンウォールでしたね。はい。ということで今日はね、ぶらりしてみたいです。ここもだからエスカレーターでさっきのね、えー、いろいろ、また行けるみたいですね。また冒険してみようかな、今度。うん。っていう感じです。で、えっとですね、ここはあの、丸越も入ってましたね。スーパーのマルツも入ってるんで、まあ、駅地下で、食料品も買いやすいといったところですね。で、ここの、小杉プラザのこのパチンコは、これも結構、前からありますね。この小杉の、なんか上の、このなんか、ね、消されてるけど、あれかな、景観の影響かな。ね、ちょっと小杉プラザって、うっすら書いてありますけどね、ちょっと消されちゃってるね。はい。っていう感じです。で、この辺、ツタヤなかったでしたっけあれなんかあった気がするんだけどな。で、あ、ここはですね、あの、憩いの広場っていうか、なんかしらこの公園みたいな感じになるんですね。えっと、人工芝が引いてあるんですけども、あ
、結構ここ、またレストスペースとして僕のサイトに今度登録しようかなと思います。こういったね、あのー、サードプレイスの、サードアベリーの景観ね、なかなかこの先進的でかっこいいですね。うんちょっとここのオープンまたね、楽しみにしましょう。はい。ということでね、えー、そこの、まあ、見えますかね、軌道ね。あれがあのー、東急線になりますね。で、東急線のこの裏手がね、グランツリーモールがあるわけでございます。はい。で、あとですね、この目の前に見えます、この広場。えー、これ、小杉コアパークって言ってましてですね、ここあの、5月、には、あとオープンカフェみたいなのがあったりとか、あと、なんだろうな、フェスティバルみたいなね、そういったあの、ものもですね、ここで開催されるということで、これはあの、どっかの公共団体が維持管理してたと思うんですけどもね。はい。なので、ここですね、あの、ベンチはですね、あの、腰掛けタイプしかなくてですね、えー、っと、私もね、座る休憩場所検索で書いてるんですけど、うん。まあでも広いんだよね。グループの待ち合わせとかね、武蔵小杉したいなって便利だと思いますね。はい。という感じですね。この左手側のね、えー、まあ東京機械製作所ですかね。えー、日本最古のね、新聞の臨転機メーカーでございますけどもね。えー、そこの玉川事業所、ありましたけどね。えー、それがね、えー、工場、足立市というところでね、開発されたわけです。あ、これは、えー、東京メトロ、副都心線直通の電車になりますね。初めてね、あの、利用される方には、どの電車乗ればいいのかなってちょっとね、思うかもしれませんね。こういろんな電車乗り、乗りして、りしてますんでね。はい。東京メトロ、福都新線直通のね、電車がこうやって入線してきております。はい。こういう感じですね。うん。はい。ということで、えっ、ー、と、あ、また来ました。<笑>ということで、えー、東京機械製作所の跡地でですね。えー、ちょっと最近やっぱりあのー、ね、少しデジあの印刷っていうのもね、少しこう、時代的にもね、あの、オールドな感じになってきたんで、まあ、何かしらこう、事業転換を図って、ね、えー、事業続いていけたらいいなと思います。まだ、あの、東京機械製作所、東京一部上場企業でありますんでね。はい。ということです。で、こちらのですね、左手側のタワーマンションとこの対比、ね、右側、この、ちょっと古く、古いね、感じのね、商店街残ってるんですよ。ね、これちょっとなんか、あの、景観のね、対比っていうかね、うん。はい。こういった感じでね、右側少しね、えー、古い商店街というかお店も残ってます。はい。じゃちょっとね、その、えー、商店街というか、ね、本部行ってみましょうかね。はい。えっ、ー、と、だいぶやっぱり3年とかね、そういったぶりに来ると結構変わってますね、ほんとね。はい。えっ、ー、と、ここはですね、ここはね、センター街じゃないや、センターロード小杉ってとこですね、北門って書いてます。えー、ここも何かしら、ああ、なんかあれですね、飲み屋さんとかあるんですが、ちょっと行ってみましょうかね。はい。えー、ラーメン屋さん、あとね、ジンギスカン、ドゥ。いいね、ジンギスカン、ドゥ。えー、あと焼き鳥屋さんとかね、えー、虎横っていうこの備長の炭焼き。うん、っていうのがありますね。あとは、えー、眼科とか、うん。えー、こういうとこもね、居酒屋。うん、これはでも博多天神も普通鍋。これはまあでも、割とどこでもある。鶏メロとかね。うん。まあ、この居酒屋も多いですね。なんか、あと、塚田食堂っていう。これは、飲める食堂って書いてあるんですね。うん塚田農場じゃなくて、塚田食堂、うん。全国農業ネットワークとか、ね。なですね。はい。個室居酒屋とかね。あとは、えっ、ー、と、あ、このね、天ぷらそばとか、これいいじゃないですかね。うん。天丼。小杉でちょっとそば一杯っていうね。うん、いいかもしれないですね。花丸ロードの近くになった気がするんだけど。ね。あ、あと、唐山が進出してる。伝説の唐揚げ。唐山ね、美味しいですよね。僕も唐、唐山たまに食べたいなって思うんですよね。唐揚げ、ね、がっつり食いたい時は唐山、<笑>ね、いいかもしれないですね。はい。という形でね、えー、こういったあの、えー、センターロード小杉、えー、中通りってありましたね。はい。いこの辺の、えー、スナックもいいですね。スナック、手まり、ね。の看板いいね。うん。すごい真空管アンプの奏でる落ち着いたジャズポップス昭和界をアイドル界を楽しめる自作スピーカ
。ああ。こういうとこもあるんですね。手回り。いいですね。はい。じゃあ、ちょっとね、えー、ここからまた、えー、センターロード戻って、ブラブラしてみますか。えー、この辺も、えー、黒部っていうね、いろいろ、えー、串が楽しめるね、焼き鳥屋さん、喫煙家、あります。えー、大衆坂は弁慶、ね。はい。なかなかですね、居酒屋がいっぱい集まってるね、センターロードでございますね。まあ、あの、武蔵小杉ってね、皆さん、あの、グランツリーとかそっちの方イメージされると思うんで<笑>、まあ、あえてね、ちょっとこういうとこね、あの昔ながらのとこから紹介してるんですけど<笑>、はい。で、こっちですね、えー、聖マリアンの医科大学、えー、あります。この左側ですね、はい。があって、えー、っとね、ここまっすぐ行くとですね、伊藤屋角があるんですね。ちょっとそこまで行くのめんどくさいから<笑>、省略しちゃいますけど<笑>、えっと、ここに伊藤屋角見えますかね。はい、伊藤屋角あります。だから、あの、駅前ですね、お買い物もしやすいかなと思いますね。はい。だから、やっぱりファミリーね、とっちゃやっぱり住みやすいのかなっていうのはちょっとありますよね。うん。結構タワマンがあるとこでもね、スーパーがあんまりなかったりとかするじゃないですか。だから、そういったとこを考えていいかなとですね。はい。えー、今歩いたのはですね、この小杉。小杉南一番街、このなんかお魚のような形をした、えー、アーケードの、ね、看板になります。小杉南一番街でした。はい。えー、それではですね、Y 字路をこのまま少しですね、右手側に降りて進んでいきたいと思いますね。はい。えー、エヴァ少子。あと、ここは、大野屋。えー、1936年からやってる、えー、スーパーですかね。大野屋かなんか聞いたことあるけどな。うん。はい、えっ、ー、と、スーパーがあって、あとは、えー、スポーツショップとかね。うん。まあ、そんな感じで。あと、あ、この中原ブックランド、ね、ありますね。はい、ということで、えー、武蔵小杉駅の入り口っていうところにね、ちょっと来てみたわけでございます。あ、えっ、ー、とですね、そこにですね、と、ここもですね、弥生軒とか、あと大野菜とか、まあいろいろチェーン店もね、ありますね。はい。ということで、あの、今、この通りですね、そういえば府中街道でしたね。でですね、府中街道と川崎街道ってね、あの、繋がってましてですね、予約欲しいんですけど、えっ、ー、とですね、東京のね、えー、稲城とかですね、そっちから、えー、川崎方面行くのはね、川崎街道なんですよ。川崎方面だから。で、逆に、えー、川崎エリアから、その、稲城方面行くのは府中に行くから府中街道って言うんですね。だから、ややこしいんですけど、えー、川崎エリアにいるときは府中街道って言います。はい。っていう形ですね。うん。まあ、あの、府中街道は、これは、どこまで行ったかな。あのー、本当にね、東京都府中市のところを通ってって、あのー、東村山のね、あの、久米川までずっと繋がってるんですけどね、府中街道ね。はい。ということでありますよね。まあ、主要道路でございます。はい。で、ここのですね、今、おります。この地点。えー、ここはですね、工業都市駅だったんですね。かつての工業都市駅の位置でございますね。はい。ということです。もうその面影とか石碑とか何にも残ってないのかな何にも残ってなさそうですね。だここが、えー、かつですね、あの、えー、工場がね、こうたくさんあった時にですね、多くの通勤客の方がね、利用された駅のね、跡地になってるんですけども、えー、まあ特にちょっとこの辺周辺ブラッとしていますけど、特にないのかな、えー、とちょっとなんかあのスナックとかパブ系がちょっとあったりするんですけどそんなにおもらったあのなんだろう、えー、昔の名残を感じられるとかはなさそうですねあ今もありますはいかつての工業都市駅ですね跡地になります、えー、工業都市っていうのはですねあの、まあ、東京沿線えー、デベッパー開発進んでいくる中ですね。あのー、まあ、住宅地。まあ、あの、電都市ってありますよね。えー、電都。で、そこの対比としてね、工業都市って名前つけたそうですよ。だから、電都市と工業都市ってことね。なので、武蔵小杉は工業の街なんですね。はい。はい、かつての工業都市駅の近くですけども、えー、サンローラン、サロン、呼び込みはしません。えー、女子スタッフ募集。あとは、スナック、マキですね。こういった、えー、感じですかね。うん、あとはもう、本当に
、なんかでも、ね、責任って何か立ててもいいなと思うんですけどね。はい。こんな感じでした。宇宙街道は結構そうですね、渋滞が激しいですよ。武蔵小杉ってやっぱ、車持ちですとね、うん、あの、高速道路っていうかね、あの、まあ、大きい通りはあるんですけども、ちょっとね、渋滞するんですよね。うん、中原街道も、府中街道も、鶴島街道も。僕、あとね、そう、僕一回ね、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、川崎までね、多摩沿線道路とかで行こうとしたら死にました。<笑>渋滞しすぎて、やべえ、間に合わないじゃんとかって。ちょっとね、あの、あんまり僕も通りたくないですね。<笑>渋滞が激しいんでね。はい。えー、ここがですね、法政通り一番街ってなりますね。はい。えー、こちら法政通りっていう名前なんですけども、えー、武蔵小杉からですね、あの、法政二校だっけな法政二校動画、法政大学ね、総合グランドっていうのがこう近くにありまして、えー、そこからですね、ここの法政っていうね、名前がついたあの商店街が続いております。東京情報発信地ピア。ウィークリーピア、毎週火曜。テレビピア、毎週、各週水曜ね。はい。だからブックランド。あ、一時閉店してるんだ。建て替えで。待って待って。え、本日をもって営業終了。本日もって営業終了いたしました。44年間長きにわたり本当にありがとうございました。あ、そうなんだ。えー、あ、このホト,ホトレインボーはね。ああ。マジか、44年ですからね、創業。ああ、悲しいですね。まあ、確かにちょっとこういったあの、まあ、老朽化ね、進んでるのかなって感じがしますけど。ねちょっと中原ブックランド見れなかったのは悲しいんですけど。とか、えっと、ラーメン、マルセン。あ、なんか、ま、ラーメンマルセすごい混んでますね。おお。マルセン特製って書いてありますね。品そば味噌ラーメン。えー、いいですね。この、えっとね、マルセン特製の塩そばとかね、あとね、この、突然バカうま品そば750円。あ、いいですね、これなんかね。うん。なんかちょっと昔ながらね、ところ残ってるんですけど、またコーヒー店。ありますね。えー、ブレンド4 8円。アイスコーヒー500円ということでね。えー、こういったあの、えー、喫茶店もございますね。はい。横浜サンド。横浜サンドってなんですかこれはあの、サンドイッチ売ってますね。野菜、ハムポテトとかね。えー、照り焼きチキンとか売ってますね。お横浜サンドって僕知らなかった。うん。サンドイッチ屋さん。サンドイッチ屋さんってあんまり見ないですよね。僕最後に見たサンドイッチ屋さんは、向こう側か遊園かな。<笑>うん。はい。といった形ですね。えっ、ー、と、あと美容院とか、また、チーズナ、インドカレー屋さんですね。はい。ちょっとですね、川が見えてきましたね。えー、ここですね、今市橋っていうみたいですね。はい。今市っていうわけじゃなくて<笑>、冗談ですよね。はい。で、今市橋ですね、ここ、ニカリオ用水が、あ、さ冒頭にお話しましたけどね、ニカリオ用水があるんですね。えー、まっすぐ行くとね、えー、中原平和記念公園とかですね、えー、元住吉の方を抜けてきます。今市橋の、えー、ところですね、えー、ちょっと今おるんですけども、えー、っと、これはブドウかなうん、なんか、こうあって、いろいろですね、あの、キャクターとかなんか装飾がありますね。えー、っとね、ニカッパでございますね。はい。えー、首にこのキュウリをね、アクセサリーでつけてる可愛らしいニカッパでございます。えー、これは、これなんでしょうかねこれね。これちょっと回してみますか。えー、っとね、これはね、あ、こういうの、あ、光った。目が光った。すごい、目光った光った。あ、これあれかなあ、これあれか、発、あれだ、モーター、発電機として変わって、ね、えー、この LED ライトが光ると、ああいった形でね、はい、ということで、ね、ちょっとね、武蔵小杉でね、こういったね、あの、工作物を楽しめたね、ちょっと思いませんでしたね。はい、ニカッパちゃんでございますね。はい、目がめちゃめちゃ光ってますから。はい。結構ね、これ、僕今やってる恥ずかしいんですよ。周りの人ね、いい大人が何これ遊んでんのみたいな感じで。はい。ちょっと恥ずかしかったんですけど。ね。うん。はい。えー、ニカッパがいます。今市橋のところまで来ましたね。はい。で
。あ、このペンギンかわいいね。あ、かわいい。えー、心と体はリフレッシュ。えー、っと、なんローズマリーっていうね、なんか、とこあるみたいですけど。うん。まあちょっと、えー、こんな感じでね、えー、楽しんでいきました。えー、まっすぐと、まあちょっと、構成の方ですかね。はい。まあいいかなと思います。はい、えー、それではですね、えー、ここの、なんて言ったらいいかな、えー、小杉コアパークの前の通りですね、はいえー、小杉コアパークの前の通りからね、行ってみたいと思います、ここもなんだかあれですね、あのさっきのね、えー、工業都市駅につながるところなんですけど、えー、あのなんかいろいろありますね、えー、っとですね、あこうなんか、パーマカット大東京、あこれ、なんかいいですね。老舗な感じがします、はいえー、とここですねあの、まあ、昔ながらのこの、えーね、住,住居とね店舗一体型のお店がお店とか一緒があったりとか、えー、あとこのカットシャンプーですね、えー、あいいじゃないですか大東京すごい紳士な感じ中もなんかおしゃれですねすごくね、えー、ダンディになりますかっこいいね、えーあと、このね、どっちかというと、このね、あの、東急の高架下ですかね。はい、東急の高架下になんかおしゃれなね、えー、バーとかね、えー、いろいろあります。えー、ここは、MUH っていうかな。なんかあの、えー、なんかね、ハンバー、あれか、ランチメリーでね、あの、お肉系ですね。えー、お肉系のね、えーやってるお店、えー、ありますね。ああ、おしゃれな。ああで、あとはこの。これ、ね、アジアンビストロですね。こう、なんか、あの、えー。ママ友とかと来たら、良さそうな感じがしますね。女子会とか。はい、あ。いい感じだと思いますね。えっ、ー、とね、メニューとしてはね、えっ、ー、と、パッタイとかですね。あと、まあ、ガバオとか、だいたいそういったね。えー、アジアン系の、あ、ベタの方もありますのでね。だいたいその、まあ。アジアン系列のね。えー、食事楽しめるところで、えー、ございますあとこちらねパブリックハウスこっちはですね、えー、ここのブランチになりますけど、うんえー、チキングリルとか、えー、ミートソースとかですね、えー、ウーラーお酒もねドリンクメニュー楽しめるということであれですね武蔵小杉でちょっとおしゃれになんだろうな、えー、食事したいなって時はここのね、えー、今行ったところの、まあ、工業都市駅の方ですかねこの辺の、えー、東急沿線高架下なんか良さそうでしたね。はい。さあ、まあこういったちょっとおしゃれなスポットねあるんですけど、ここからもう少しまっすぐ行きましたですね。えー、グランツリーモール。えー、まあ武蔵小杉って言ったらやっぱこういう景観ですよね。<笑>ねこういう景観ですよね。工業都市駅とかそういうんじゃないんだよ。<笑>すいません、ね。本当は最初声の見せとくべきだったんだけど。ね。まあまあまあ。はい、ということで、えー、こちらのね、えー、グランツリーモールグランツリーかなありましてここの屋上ですねで結構子どもたちが遊べるような広場がございましてですね、えー、そこは結構、えー、おすすめポイントですあとこのグランツリーモール中にですね確か噴水なんか水のアートオブジェがあってそれがなんかなかなか他の商業施設に見られないような感じかななんて私のね印象ではありますねはい。あとですね、ここに大チャリっていうね、電動自転車を借りられますんで、これ借りて多摩川の轟緑地とか行くのもいいかもしれないですね。はい。ということで、えー、おなじみのね、えー、グランツリー、えー、非常に多くの方がね、えー、行き返してます。で、すごいね、もうママ友だらママ友っていうかあれは、えっ、ー、とファミリーファミリーだらけですね。この多分タワマンに住んでる人はもう毎日ここに集合するのかな。<笑>すごいですね。まあレストラン関係もありますね。うん、これなんか良さそうじゃないですか。このカフェね。うん。とか。でもどっちかっていうとそのチェーン店よりは、えー、何かしらこの特色のあるね、えー、お店が多いのかなって、えー、気がします。気がしますね。フレンチトーストとパンキーカフェとかもいいですし、やっぱりそういったところはねお店のチョイスっていうのはやっぱり、えー、普通のね商業施設とは違うのかなってちょっと気がしましたね。
、はいえー、ボーネルンドここは結構にぎやかですね4回とかね1回行ったことあるんですけど、はい、こんな感じになりますねはい、えー、それではですね、えー、2014年にこのグランツリーモールとララテラスというのがオープンしてからですね、えー、非常にねこの武蔵小杉駅周辺っていうのはねちょっと活気がついてきたわけでございますけどもね、えー、ちょっとまあこのまま引き続きねお散歩したいと思います、えー、今日ちょっとですね30度以上ありますのでまあ、ちょっと熱中症本当気をつけないなと思って、こんなベラベラ喋りながら歩いてたらやばいんで、ちょっとですね、塩キャラメル今ね、塩キャラメルじゃない、塩レモン飴をちょっと舐めながら歩いてます。はい。どうでもいい情報です。っていう感じですね。えっと、ちょっともうマンションなの忘れちゃったな。なんとかマンション。あの、今、あの、背面にあるパークシティなんですけどね。はい。ということで、えここがね、えララテラス。なっておりますねラーラーってつくと大体、えー、三井系ですね三井ショッピングパークララポートなんでもありますねはいということで、えー、ちょっとこの辺もね行ってみたいと思いますねここの1階はなんか成城石井が入ってますね成城、えー、石井が入っててであとは、えー、あ,あれかあキッチンストアね、えー、キッチンストアも入ってますね、はい、ララテラスになりますでこちらのララテラスでございますけどね、これ4階建てになってますね、えー、10時から21時まで営業してますあの GU とか公園、えー、ジーンズとか、あとアーバンリサーチ、えー、まあいろいろ入ってますよね、まあ、そんなにお店の数多くないのかなって感じですけど、ここあの東京スクエアとね、つ、え、な、ー、がってますんで、まあ、あの駅から直結で行けますね、東急線のね。はいあと、スタバもありますし、あ、トップスのカフェもあるんですね。あ、いいな。トップスのカフェっていうのは、あの、線側に行きましたよね。クイーンズ伊勢丹の上。うん。トップスのケーキ食べたいな。位置関係はこんな感じですね。はい。うんと、こちらの正面に見えますよね。これ、ダイエー系列、フーディアムですね。えー、こっちにもね、スーパーがありまして、あ、カフェドクレーも入ってます。で、あの、コナミスポーツクラブもあるんで、えー、まあ、この辺のあれですかね。えー、ファミリーの方は子供をこれ買い忘れるのかな<笑>それともあれか普通の大人向けのスポーツクラブかなちょっとわかんないですけど。はい。っていう感じで、フーディミアムっていうのがございます。だからやっぱりこの駅近にイトヨカドとフーディアムね、あるんで、もうお買い物は便利だなっていうのは確かに感じますよね。はい。こちらのフーディミアムね、大英系列になりますけど、ここ結構遅くまでやってるんですね。夜中の深夜1時までやってますんで、えー、結構そういったところいいですね。あの、例えば新入りが丘とかだとああいうところもね、たくさん商業施設あるんですけど、なかなか遅くまでやってるスーパーはなかったりするんで、そういった面で見ると、えー、駅地下ながらもね、深夜1時までやってる大型スーパーってなかなか希少価値が高いかなと思います。<笑>まあ2階は、まああの、ちょっとした、まあ、あの、生態とかスイッチとかキュービーハウスとかそういう感じですかね。はい。まあ、メインはスーパーです。はい、えー、武蔵小杉駅ですね。今、東口のロータリーのところにあります。えー、こういった形でね、えー、ララテラスとね、東急スクエア繋がってるのでよくわかると思います。その上にね、こうやってね、えー、高層マンションが建ってるわけでございますけどもね。はい。武蔵小杉からですね、双子玉川に行くバスが出てますね。えー、玉川駅ですね、越えていけますね。はい。キャノンの玉川事業所っていうのもね、えー、直行バスっていうのはここから出てますが、えー、武蔵小杉はですね、やっぱり鉄道の路線がね、いいので、なかなかバスのバイパスっていうのはね、あんまり有効活用しにくいのかなって感じはしますよね。えー、他にも武蔵小杉から行くね、とことしてはね、あの、あそこございますね。えっと、川崎ですね。えー、南部線に沿って川崎方面を行くバスが結構出てますね。あとは中原方面とかですね。だから、多摩川を越えていくのは双子多摩川駅ぐらいかなって感じですよね。はい。えー、双子多摩川のね、あの、公園から、この武蔵小杉のね、タワーマンション見えるんですけどね、お互いのタワーマンション比べてね、そういった景観が楽しめとかあるんで、それもちょっとね、双子タワーの動画見てみてください。<笑>はい。という感じです。あ、あとは、あの、まあ、あの、あれですね、羽田空港とかね、そういったリムジンバスとか、あとは、あ、東京ディズニーランドも行けるみたいですね。うん。成田はないのかな羽田はあるよね。羽田九百4 0円だって。あこのディズニーランドはですねニコライズのクリムゾンハウスを越えていくんですねはい、はい、フーディアムのですねダイヤのところ隣信号が立ったところなんですけどこうパークシティ武蔵小杉っていうなかなか
、えー、良さそうな雰囲気のですね、こういったのがガーデンっていうか、そういった形になってますね。もうちょっとお散歩しましょうか。えー、パークシティ武蔵小杉、ここは、あ、こうやっていろいろですね、あの、木漏れ色の広場、波紋の広場、触れ合いの丘って結構こういった、えー、ところ、お散歩できるようなスペースが設けられてですね。ここは、あの、パークシティ武蔵小杉の公開空地でしょうかね。はい。という形でですね。えー、こういったね、大きな、えー、木の下にね、こういったあの、なんかレストスペースっていうのが、えー、設けられてまして、えー、ここからまたいろいろね、えー、お散歩できるかなと、いったところでございます。えー、ここは、あの、波紋の広場っていうところで、こういったなんか、波紋の形をしたね、えー、オブジェっていうかね、そういうのがあって、こう、うまく、自然と共生したようなね、アートオブジェっていうのも、ちょっと見られるような環境になっております。で、あの奥に見えるのは、ナスギフト。んなんかいろいろ、冷凍ケースに入ってるんですかね。冷凍食品とかいろいろ置いてある。んちょっとよくわからない。ピザとかいろいろ置いてありますけど。冷凍、おしゃれな冷凍食品を扱うお店なのかな、これは。そうですね。この3つ使えたわね、これですかね。えー、ここちょっと通って、リッチモンドホテルの方行きましょうかね。リッチモンドホテルの横には中原消防署がございますね。はい。あ、このふれあいの丘、これ誰でも入っていいのかなはい。ちょっとこのふれあいの丘って入ってみましょうかね。はい。あ、なんか、なかなか、あれですね、素敵な環境ですね。あ、ここはあの、小鳥のお家もありますよ。ね、小鳥さんのお家。これあの、タワーマンションちょっと囲まれながらこうやってね、えー、あるんですけど。うん。スズメが多いですね。これ紅葉してますけど。うん。あと、あの、えー、こういったね、えー、ガゼボかなあります。えー、ここは、周囲には、この、屋外照明とかつくのかなって形で、下にこうベンチがあって。あ、これはなかなかいいレストスペースですね。木製ベンチになります。えー、ふれあいの丘。春の訪れとともに桜色の風景が広がる。そんな美しい森がお気に入り。今でもこの森を歩けば、ティリとデュリが遊んだ時をたくさん見つけることができるかもしれません。ティリとデュリ。覚えました。<笑>はい。という感じで、えー、ミッドスカイタワーのこういったね、えー公開空地があるといったところでございました。はい、えー、こちら、リッチモンドホテルと、中原消防署、並びにスーパーホテル、あとはリエートコートがございます。このエリアの一帯。えー、ここ、もともと、藤沢市株式会社の工場跡地でございましたね。えー、そこを開発してですね、またこちらの方でね、マンション群とかね、できたわけでございますね。はい。ということですね、えー、ここはですね、大きな通りに出ました。これがですね、綱島街道となります。はい。えー、こちらの綱島街道でございますけれども、これはですね、えー、神奈川県内でも、えー、トップナンバーの、えー、県道でございます。都道、あ、県道2号ですね。県道2号になります。県道1号は決断になりますので、県道2号。神奈川県内でも重要なね、えー、道路となっております。で、こちらの綱島街道ですね、こう、まっすぐ、えースーパーホテル、立門ホテルの方行きますと、途中、丸小橋というところですね。えー、丸小橋から中原街道と砂島街道に分かれておりまして、えー、丸小橋のところもですね、えー、西五反田から大田区のね、丸小あたり、こちらもね、都道2号としてですね、やっぱりね、えー、東京都の中でもね、トップナンバーの都道となっておりますので、都道2号、県道2号につながるね、こちらの重要な、えー、道、砂、えー、島街道、はい、ということで、えーなりますね。綱島街道は、ここ、ずっとね、南下していきますと、この、えー、大倉山の方に行きますね。えー、日吉、大倉山を越えて、京急小安、そのあたりで、えー、交差点でぶつかるね、綱島街道、全長13キロに及ぶ道でしょうかね。はい。ということになります。はい。ということで、この綱島街道のね、青色看板を見てみましょうか。ここまっすぐ300メートルほど進むとですね、えー、国道409号、府中街道にぶつかります。えー、まっすぐ行きますとね、津波島方面、京急小安あたりまで行きますね。横浜ですね。はい。で、あとはあのー、川崎駅、浮島って書いてあるんですけどね、浮島ジャンクションあたりから、これは
、えー、東京湾赤ラインにつながっておりますね。はい。府中街道はですね、えー、川崎と溝の口、上りと、稲城、府中の方を結ぶ通りでございますけどもね。はい。ここら近くですとね、えー、京浜川崎インター、えー、第3京浜道路、えー、利用できるかと思います。東名ですと東名川崎インターが近いですかね。はい。という,といった形でね、こうやってあの、えー、主要道路が交差する、まあ、重要なね、えー、地点でもありますけども、とか反対側、先ほど申しましたように、これはまっすぐ行くとね、えー、五反田、西五反田の方に行きますね。丸小橋というところがあります。丸小橋はナトリウム塔が綺麗なね、橋でございまして、夜は、玉川とね、ナトリウム島の幻想的な景観を楽しむことができます。で、右手行くとね、武蔵小杉の横須賀線口ということで、じゃあちょっと横須賀線の方行ってみましょうかね。はい。えー、こちらの横須賀線の方なんですけども、えー、ここ前見えますかね、えー、NEC のタワーがありますね。えー、NEC ですね、あの、サースターとノースターっていうのはですね、2003、4年ぐらい経ってたんですけどもね、あの、NEC 創業100周年記念ということですね。はい。ということで、あの、NEC、ここら辺はね、ルネッサンスシティっていう言い方しますルネッサンスです。はい。NEC のね。はい。ということで、えっ、ー、と、この NEC のルネッサンスシティなんですけど、ここね、あの、従業員しか使えないスターバックスがあるんですよ。いいですよね。まあ、僕はもうスターバックス行かないんですけど、あの、普通より安いらしいですよ。あの通常料金のスターバックスより安いね、の入っているという、あの、ことを聞きました。で、こちらのですね、NEC のね、えー、玉川事業所でございますけどね、えー、ここ、昔はもっと広かったんですよね。ただ、玉川事業所、ちょっとずつこれ切り売りして、タワーマンションね、ということでね、えー、敷地使われておりますけども、えー、こちらの NEC はですね、従業員1万6千人ぐらいがこのサンスタ、ノースタワーとか、えー、2つのタワーにね、従業員が1万5千人か6千人ぐらいいるんですよ。ね。だから、えー、武蔵小杉のね、駅前のタワーマンション群も大体6000世帯に1万5000人ですから、同じぐらいの規模がですね、えー、こちらのね、NEC のビルにいるわけでございますね。ということを考えますと、えー、こちらの武蔵小杉駅のね、横須賀線の改札口が混むなっていう理由もよくわかると思いますね。<笑>あの、まあ、1万5000人中、どれくらいがね、武蔵小杉使ってるかわからないんですけどもね。はい。だから武蔵小杉より人がまあ1万5000人いたとして、で、武蔵小杉のね、タワーマンスンでして1万5000人使うとしたらもう天安ワンヤですよね。はい。まあ、フルでね、使うわけではないので、まあ1万5000人っていうのはあくまで最大値でございますけどね。はい。という形です。じゃあ、えー、ここから行きますね。で、これわざわざバスもですね、小杉駅東口経由、横須賀線小杉駅っていうね、<笑>ちょっと意味,意味がわからないあの行き先もありますんで<笑>、そう。小杉駅、え、なんで2つあるのみたいなね。多分思うかもしれないですけどね。はい。ということになります。ではちょっと、ここから、行きましょうかね。えー、ここもですね、あの、デリって書いてある、えー、これなんだろうな、えー、スーパースーパーか。があるみたいですね。僕知らなかった。もうちょっとしたスーパー、そんなに評価なさそうですけどね。はい。があって。で、こちらが例のね、武蔵小杉駅、大塚線口の新南改札でございますね。ここよくテレビ出ますよね。僕もちょっとですね、この新南改札からですね、地上に出たことはなかったんで、ちょっと新鮮なんですけど、あ、バス系統図ありましたね。こ,こ,にこういった感じなんですよ。あの、横須賀線の小杉駅っていうことでね、えー、小杉駅東口左側なんで、こういった別扱いだったんですね。で、この横須賀線小杉駅からしか出ないバスもあるのかな川崎方面とか、羽田空港方面のこういったね、バス系統図になっておりますね。はい。ちょっとじゃあ横須賀線の改札口せっかくなんで、見ていきましょうかね。実際どういう感じで並んでるのかなってちょっとね。えー、僕は普通に気になってるんですけど。ちょっと初めて通るからワクワクします。あ、ここなんだ。あ、ここが例の、ね、えー、新南海水横須賀線口。確かに狭いですかね。うん、こういった感じでね、えー、新南海水ですね。僕ね、あのー、なんだ南部線経由して、えっ、ー、と、品川方面とかね、新橋方面行きたいときにね、横須賀線をね、武蔵小杉に乗り換えるか、南部線で川崎まで行くかっていうね、二択に迫られてるときあるんですけど、武蔵小杉乗り換えね、ほんとしんどいっすね
、もうね、ホーム入んないんじゃないかっていうぐらいね、すんごい並ぶんですよ。で、しかもあの、湘南新宿ラインというコスカ線が両方来るものですから、カオスですね。で、今回って、その、相鉄 JR 直通線も出てるじゃないですか、埼京線もね。それを考えるとね、うまく乗りこなせるのかなって、なんかホームがさ、こうぐっちゃぐちゃに並んでて、どう、うまくそう乗りこなせるのかなって、ちょっと僕の中で懸念なんですけど、うん。なので、ね、南部線で、武蔵小杉乗り換えてね、横須賀線で品川方面行くんだったら、もう川崎まで出ちゃってあんま変わんないんじゃないかなってね、ちょっと思うんですよね、こう歩いたりなんかしてるとね、はい、あ。こんな感じです。で、えっと、ここから左手が、これがあれかなあ、NEC 玉川事業所のね、従業員専用通路口なんですね。はい。あ、こういったとこ見るとなんかあの、北府中にある東芝専用のね、出入り口みたいな、そういったとこを放出させますね。の NEC のね、玉川事業所何作ってるのか僕よくわかんないですけどね、あの、R&D かな研究開発センターもできてですね。えー、そういったところもね、あるって聞きましたけどね。はい。あとなんか、NEC の事業所内でなんかベンツの販売とかやったから、結構ね、えー、いろいろまあ、えー、バブリーな情報も聞くんですけど。はい。そんな感じですね。あとその、えー、ルネッサンスシティのタワー。あ、このタワーですかね。タワーの1階なんかね、ホールになってまして、このね、演奏、地域住民の方が利用できるね、なんか演奏のホールになってるっていうのもね、聞きましたね。はい。あとですね、こっちの右手側にこれなんかあの臨時改札ありますね。臨時入場口。あの、このスイカを使えば入れるっていうことで、スイカしかできないかな ?IC カード専用。あ、これがだから増設されたのかなコンサス会話のために。うんあ。なるほどね。こういうのもできたんですね。多分あの、平日、平日の7時から、7時から9時、朝の時間帯しか利用できないですけど、臨時改札があります。まあ確かにこれだって NEC の従業員がこれガンガン出てきたら、ね、なかなかの,あの交通渋滞になっちゃうんですよね。うん。そんな気がしました。NEC と湘南新宿ラインですね。えー、こっちの方は、今日殺風景ですね。えー、っとね、こっちの方は、もう本当に NEC の事業所と、そんなもんしかないのかな。こっちめったに歩かないっていうか、初めて来たんですけど、こっちはね。うまあ、こっちはいいですかね。NC 玉川事業所しか用がない。うん。で、なんかね、くすの、くすの木エリアとかなんかいろいろね、この事業所の中でもエリア分かれてるみたいですね。うん。結構広いんでね、この向かい側らまでずっとこう繋がってますんで。はい。あの、南部線向かい側らもすぐ近くなるんですけどね。そこのあの、南側、川崎方面に沿ってね、ちょっと横長にね、敷地があるんですけど。えー、武蔵小杉のですね、こちら横須賀線の改札口の方なんですけど、ここのちょうどですね、NEC 玉川事業所をね、こうぐるっとね、向かい側の方に、えー、迂回する形で,ですね、旧稼働になってるですね、えー、もともと川があったんですけど、そこをね、埋め立ててね、えー、作られているんですね。ですので、この前の昨年の台風19号の時の被害っていうのは、そこの旧稼働のところをまさにですね、もあの直撃しましてですね、えー、そこは浸水被害になったといった形になりますので、やっぱりね、玉川が近いものですから、玉川からね、こう、河川をね、昔は引っ張ってたっていうところですね。えー、徳川家康によるね、その神殿開発でね、えー、お米の増産を増やすためにですね、用水路をたくさん引いたわけでございますけどね、そういうの川っていうのが、ちょっとあちらこちらにあるんですね。だから、あのー、北口の三王,三王町かな、そっちの方もですね、えー、旧稼働となっておりますね。はい。で、こちらですね、あのー、まあ、タクシー開発なんですけれども、もともとですね、あの、1930年ぐらいかな、えー、その、小杉のね、北口の方にあるね、えー、小杉御殿町とか、小杉陣屋町ってあるんですけど、そこがですね、サラリーマン向けのタクシー開発としてね、えー、開発されたわけでございますね。で、なんでその、えー、小杉陣屋町の方かっていうとですね、えー、小杉陣屋町っていうのはですね、武蔵小杉駅から北口から、ちょっと歩いたところがありまして、駅から離れてるんですね。で、なんでその駅から離れたところは、宅地開発されたかというとですね、えー、もともとやっぱりその小杉陣屋町とか小杉御殿、御殿町というところはですね、中原街道を通ってたんですね。えー、中原街道っていうのはね、宿場町、ね、小杉宿なんて言われてましたから、そこにね、たくさんのお店がね、えー、のきをつられてたんですね。ってことで、えー、川崎の中でもですね、最も栄えたね、町だったんですね。はい。ということで、ちょっと後で行きたいと思うんですけども、今こうしてですね、えー、武蔵小杉駅の南口の、あ、東口の方ですかね
、えー、にね、たくさんタワーマンションある,あ,けあるわけでございますけど、昔の宅地っていうのはね、えー、北口のもう少し離れたところでございました。はい。で、こちらですね、あの、さっきちょっと素通りしちゃったんですけど、このあの、下駄があると思うんですけどね、えー、こちら横須賀線ホームから見えると思うんですけどね、あの、今自分がいる手前の方、こっちがね、えー、東海道新幹線の交換になってまして、その奥がですね、えー、湘南新宿ライン、横須賀線、相鉄線、相鉄埼京線のね、直通のね、えー、電車のね、交換になってますので、ちょっと高さが違うんですね。あ、見えてきましたね。あ、東海道新幹線が今通過してるの見えますかね。こういった感じでね、あの、横須賀線に沿って東海道新幹線が変わってね、えー、交換を取ってるわけでございますね。はい、えー、綱島街道に沿って進んでいきます。はい、こちらがおなじみの武蔵小杉のタワーマンション群でございます。はい、えー、こちらの右手に見えてまいりますのがディエットコートになります。こちらはもともと富士山市株式会社の玉川事業所富士山市株式会社の跡地の開発でできたものでございますね。えー、富士山市といえば。もう定位株ですけどね<笑>、えー、まだあの株式上場っていうかね普通にあのまだ事業として営業されているね大きな会社でございますけどね、えー、この富士山市でやっぱり跡地開発っていうのはねまたさらに武蔵小杉をね、えー、ブームをね後押ししたとも言えるような感じかと思いますねはい例えば厚賀島街道のうちの壺交差点に来ております、えー、こちらの交差点でございますけどこれ左右に府中街道伸びておりますねはいという形で、府中街道はですね、あの、三車線道路でちょっと狭いんですよね。はい。えー、ということでね、えー、府中街道は、これ、あの、看板見ますね。えー、府中が23キロで、溝の口が7キロとかですね。はい。で、あの、溝の口って言うとですね、あの、駅名ではね、乗って入れるんですよね。ちょっと、豆知識かもしれないですけど、うん。あの、地名ではね、乗ってあんま入れないんですよね。で、この一の壺といえば、一の壺神社っていうのはね、はい、近くなるんですけど、そこは結構あの、えー、お祭りですね。夏は、そうですね、結構ね、盛り上がるかなって思って、地域住民の方でね、結構盛り上がるような、そういったところもね、ございます。はい、えー、先ほどですね、あの、横須賀線の小杉の解説のあたりですね、私はあのー、まあ、えー、かつてね、旧角があるとお話したんですけどもね、えー、こちらのですね、エネオスの横ですかね、ここもなんだかね、細い道があるんですよね。で、これがですね、あの、小川の跡だったみたいですね。はい、ということで、なんかそんなこと書いてあるかな。あ、特にそれは書いてないんですけど、えっ、ー、と、このね、えー、シティタワー横、ここはですね、もともと小川だったんですね。はい。えー、ということで、こうやってちょっと細い道がありますね。えー、川崎市って言うとですね、結構面白いのが、えー、多摩区の方とかですね、たくさんその、用水路のね、え、あととかね。まあ、実際用水路もあるんですけどもね。え、結構細い、あの、くねくねした道があって面白いんですよね。えー、登りと向こう側、岩井、中之島、稲田堤とか、あの辺ですかね。結構面白いです。まあ、あの、もっとあれか。川崎リウムにたくさんあるんですけどもね。はい。え、結構面白かったりします。ということで、ちょっと小川の後をね、えー、歩いてみましたね。はい。えー、それではですね、武蔵小杉駅の、えー、西口側というかね、えー、タワープレイスが右手に見えると思いますけどね、えー、こっちのちょっと高架のとこ沿ってですね、えー、中原区役所の方に行ってみたいと思いますね。えー、こちら、高架下のとこに、えー、餃子の王将がございまして、で、まあ、区役所もですね、結構近いところにございますね。あと120メーターって書いてありますね。えー、ちょっとそっちの方をね、行ってみたいと思いますね。で、ここの、えー、高架のところでございますけど、えー、これ結構駐輪場がありますね。うん。駐輪場があったり、これはセントはだっけな。えー、っと、ここもね、えー、っと、こうずっとあるんですけど、あの、タワーマンションとかね。はい。えー、こうセントはっていうところでございますね。さっきの糸魚川の前の商店街はセントは商店街だったかななんかちょっとそんな気もしたんですけど、はい、失念しました。じゃあちょっとしばらくここをまっすぐ行って、ここはあのプラウドタワーですね。プラウドタワーでした。野村不動産か。はい。うん。ありますね。はい。えー、こちらが中原区役所になりますね。
、えー、施設案内としては本館と別館があるみたいですね。はい。えー、ちょっとじゃあ、行ってみましょうかね。えー、この中原区役所は結構あれですね、武蔵小杉から徒歩何分くらい歩いたかな、今。4分くらいですかね。えー、結構近いところに、えー、あって、ね、便利ですね。うん。はい、えー、中原区役所前なんですけど、あれこれ、何ですかねこのキノコみたいな。あ、これ公衆電話ですね。んこの公衆電話、受話器が2つあ,るありますよ。あれ受話器が2つあるえどういうことあ、デュエットホンですね、これ。デュエットホン。あ、あれですかねあの、デンデンが100周年記念迎えて、新宿と吉祥寺と小杉かなそこにデュエット本を置いたなんて話がありましたけど、それの一つか。ああ。ああ。中原区役所前に残るこのデュエット本、キノコみたいなとこなんですけど。ね、えー、っと、デュエット通王とかけ方。うん、左側の掃除話器を上げる。右側の掃除器を上げる。テレフォンカードまた効果を入れる。相手に電話かけて。あ、3人で話せるんだ。あ、そうか。三人だ。公衆電話でなんかあの、スカイプとかね、えー、そういうことができちゃうんですね。スカイプみたいな感じでね。えー、面白いですね。だからここであれか、ここでゲーム機持ってきて、二人でこうで会話しながら、もう一人は家にいて、三人でなんか通話できるみたいな。まあでもそんなことじゃなくて、今、LINE も、LINE もあるし、スカイプ、スカイプも古いか、いろいろありますからね。<笑>そうはもう使わないかもしれないですけど、なかなかこのね、デュエット本っていう、お結構レアじゃないですか、これ。ねえ。いいな。ああ。この本使ってみたいですけど、ちょっと。ええー。3人ね。だ今度はですね、もう少し YouTube チャンネル視聴者様が増えたらね、ここでちょっと3人でデュエット本してみますか。<笑>ね、面白いですね。ふれあいの木って書いてありますけどね。はい。えー、中原区役所からね、ちょっと歩いてきたんですけど、ここですね、ニカルオ用水になってますね。で、ニカルオ用水、ここですね、分岐なんですよ。これなんか痺れませんかここですね、えっ、ー、と、桜並木が綺麗なんですよね。ソメイヨシノかなこれはあの、ヤガミ川に土地ぶつかるんですね。鶴見川水系になりまして、えー、慶応義塾大学キャンパスのヤガミキャンですかね。そこの、そばを通ってですね、えー、鶴見川にね、入っていくといったところで、えー、ここのね、えー、ニカル用水の分岐、なんだか感慨深い部分があります。というのも、ニカル用水というのはですね、えー、まずニカルオっていう意味なんですけども、こちらですね、あの、徳川がですね、まあ、あの、農業用水引くっていうのさっきも話したんですけど、えー、そのためにですね、玉川からですね、この川崎市内をね、えー、用水路を通したわけですね。で、その際にですね、えー、川崎漁と稲毛漁と二つのね、えー、領域をね、二つの漁をね、えー、通ってたってことで、まあ、ニカ漁っていうね、名称がついているんですけども、えー、こちらニカ漁用水ですね、稲田包みから少し歩いたところに取水口がありましてですね、えー、そこからね、ニカ漁用水がね、ずっと引いてきて、えっ、ー、と、府中街道のそばをね、ずっと通ってきてます。えー、途中ですね、えっ、ー、と、稲田包みから、えー、進んでいきまして、えー、とですね、えー、登り戸の前ですかね、えー、津久井道のところを通っていって、えー、あと、向こう側遊園といったところを通っててですね、この二河両用水というのは、えー、ここまでね、えー、武蔵小杉の方まで来てるんですね。はい、といったところでね、そういった二河両用水の、えー、歴史をちょっと感じられるね、スポット。やっぱりあの、こういう河川とか水路ね、え、暗記を詳しい方、たくさんね、あの、いらっしゃると思うんですけども、なんか一回すごい勉強してみたいですね。<笑>結構なんかこういう川とか水路がね、好きなんですけど、全然詳しくないものでございます。ね。はい。ね。はい、なりますね。で、こんな感じでね、桜の木は結構見えてますね。はい。で、ここに、えっと、あれかな水門っていうか、あれがあって、一応、えー、そこに門がありますね。はい。んなんか、カモさんとか見るのかな結構ニカルウスってね、えー、カルガモが遊びに来てたりするんですけど。あ、この書いてますね。渋川と水車って書いてますね。えー、川崎歴史ガイドニカル用水ルートになります。この辺りでは、明治中頃までこの辺りで用水を利用した
、いくつかの水車が回り、精米が行われたそうです。あ、そうなんですか。他に麦を使った製粉も行われ、木づく村や井戸村、今井村の冬の副業である総面魚を使われたということでございますね。あよ、あれですね、用水路の水車を利用した精米っていうのは、えー、群馬県の神田にある小畑ですかね。あそこ小畑の街並みのところでもなんかそういったね、文言を見たことあるんですけども。うん。感じですね。あ、亀が。亀さんがちょっとコーラボスしてますけど、見えますかね。<笑>はい、という形です。ああ、いいですね。ニカル用水の分岐になります。もうずっと見てられますね。<笑>はい。はい。ということでですね、武蔵小水駅の反対窓口、来てみました。はい。えー、こっちの方はですね、またあのー、先ほどね、えー、グランツリーモーターまた違った景観が広がっております。えー、こちらのバスロータリーありまして、溝の口、中原、鷺沼といった、えー、ところに出ております。バスロータリー。えー、ここには、えー、歩道橋があって、えー、この目の前の通りをね、渡れる形になります。えー、駅前としては、ここがかつては、あの、まあ、グランドがあったですね。もうグランドの面影なんて全くないですけどね。はい、ということでね、えー、この建物結構、なんだっけな、えー、東急スターの前身の東高スターだっけな、なんかあったみたいですよね。はい。という形で、えー、前はですね、ここの地下にね、東急ストアがあったんですけど、なくなっちゃいましたね。うん。そうですね。そんな感じになりますね。はい。で、えー、っとですね、ここの目の前の通りですね、ここ南部沿線道路ですね、えー、南部沿線道路はですね、えー、っと、まあ、まさに南部線のね、沿ってね、通ってる道路でございまして、平和とかね、そっちの方までね、ずっとね、繋がっております。結構なんか川崎は沿線でつく道路が好きで、多摩川はね、多摩沿線道路なんて言ったりするんですけどね。はい。といった形でね、えー、なります。で、あと、川崎フロンターレ、えー、結構ね、えー、書いてありますけど、えー、フロンターレといえばね、あの、とどろき、えー、ここからもう少し行ったとこ、あ、この回ですね、とどき、とどろきグラウンド入り口たんですよね。はい。えー、武蔵小杉ステーション、なんかローマ字で書いてあるとかっこいい。<笑>うん、はい、あります。ということで、じゃあ、この武蔵小杉ですね、えー、こちらの出口、もう少し歩いて行ってみましょうかね。このね、えー、武蔵、武蔵小杉のね、えー、このタワープレイスです。これがあの一番最初できた高層ビルでございますね。はい、ということで、そこからね、えー、川切りにね、いろんな高層ビルがね、武蔵小杉にできたわけでございますが、こっちの方はね、あんまり街並み変わってないと思います。はい、でさっきのグランツリーの方は結構やっぱりね、えー、藤沢市とか、東京機械製作所のね、跡地っていうのがありましたから、そこで大きくですね、街並み開発と進むわけでございますけど、こちらはね、そこまで、まあ、グランドの前っていうと、もうだいぶ昔の話ですからね、うん、まあ、少し昔ながらの経過も残ってるなと思います。この辺のね、あの、駅前の商店街、ここも結構ね、えー、古くからありますね、この中華の大三元も、えー、ありますし、うん、結構昭和な感じに残っていたりします、えー。ここはね、川崎フロンターレのオフィシャルグッズショップですね、がありますね。うん。はい。でですね、ここの目の前の交差点なんですけど、えー、ここの交差点を渡ってですね、この東急線沿線に歩いていくとね、もう新丸子駅すぐ近くなんですね。あ武蔵小杉と新丸子はね、非常に近いところにありますので、えー、新丸子に住んで武蔵小杉にね、遊び行くっていうのもね、全然、えー、できますね。えー、東急東横線が走ってますね。はい。といった感じでですね、えっ、ー、と、南部沿線道路を少し歩いて、ちょっと路地入ってみたいと考えております。まあ、ここもまあ、あの、飲食チェーン店もね、いくつかあるんですけども、えー、ここですね、あの、まあ、パブとかね、えー、リラクゼーションのいろいろ入ってる雑居ビルがあるんですけど、こっちの方の、えー、新丸子側は少しだけ遊郭の名残があったり、しますね、えー、パブスナック、うんえー、まあちょっとホテルの看板も2つ見えますねちょっとこの辺は遊郭の名残なのかなあとは餃子の餃子マニアのお店とか
。うん。やっぱこの綱島街道とこの、えー、東急線の間ですね、ちょっとこの辺は少し違った趣を感じます。はい。あとファミリーマートありますけど。ホームカフ,あフィリピンパブかなフィリピンパブがあったりとか、あと、まあ、ここまずカレー屋さん一つ目ですかね。えー、小杉カレー。これ一回食べたな。確か。食べたことあります。小杉チキンカレーとかね。えー、いろいろあります。ヨーロピアンカレーとか。うん。一回食べたな。ゴリラがいます。あと、この辺もなんか、えー、クラブですかね。はい、こんな感じになります。はい、ここのですね、京浜伏見な神社、これが結構ですね、えー、立派なね、この鳥居とね、お狐様でございますよ。これぜひね、武蔵小杉来たらね、訪れてほしいスポットの一つでもあります。はい、えー、こちらが京浜伏見稲荷神社でございます。えー、立派なね、えー、この鳥居でございます。なんか入っていきましょうか。配管時間午後6時まあ午後5時までになってます。日本最大の、えー、岡上建造なんか書いてあるんですね。おこれで出世稲荷としてですね、えー、京都伏見稲荷神社でね、えー、建築されたって。聞いたんですけどとここですね、えー、この富士山があるんですね、これ、えーとですね、富士山の、なんだっけな、えっ、ー、とね、富士山のな、なんだっけな、溶岩かなんかね、持ってきて作られたのかな、うん、という形なんですよね、非常に変わってますよね、この、えー、富士山のね、はい、はい、富士宣言者ですね。はい文字稲荷三人よれば文字を知恵と言われ良い考えを授けてくださる神様ですってアイディア創造いいですねクリエイターの方にはいいんじゃないですかああこんなスポットが小杉にあるんですね、えー、京浜稲荷神社でございますここはぜひ武蔵小杉で訪れたいスポットですねああ見てくださいこのお狐様がたくさんいらっしゃるんですねなんだかちょっと異様な光景ですけれども、ここですね、祝福池っていうんですね、えー、滋賀県琵琶湖に祀られている筑部島弁財、忍ばずの池と同じって書いてます。誰でも素直な心を持てば何事も死をすると言われ、その教えを受けてかたどったお池です。素晴らしい。お奥仙様がいっぱいいらっしゃるんでね、ご利益ありそう。はい、こちらはですね、見回り海洋稲荷って書いてますね。再生の神、成長の神、改善の神。えー、この三つの訓示はいいな。<笑>ね。一応ね、白虎者ですね。ああ。祇園玉三つ稲荷です。すごい、見どころスポットがたくさんある。沖狐様はたくさんいらっしゃいます。こちらは本堂ですかね。すごい、この朱色が映えますね。ああ、すごい立派な神社ですね。はい、えっ、ー、と、しん。はい、新丸子川のですね、東急線の下なんですけど、グッドスクーあるんですね、ここに。びっくりした。ここにグッドスクーあるんだ。グッドスクーのインフレしてないですかグッドスクーのインフレか。えー、ここですね、えっ、ー、と、と、裏側は東急線、東急線なんですけど、なんかおしゃれですね、こうね。なんか東急沿線ってなかなかおしゃれですよね、こういうなんかね。うんえー、ここまっすぐ行くとさっきの武蔵小杉のね、駅行けるんですけど。えー、あと縁側
ったですね。あ、ここもなんかいいとこですね。いいな。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ、ここからですね、小杉陣屋町の方に行ってみたいと思うんですけど、なかなかこのタブレストラン、マドンナもなかなか濃ゆいですね。あ、ここもなんかいろいろ濃ゆい店ありそうですよ。えー、ガンインプレート。大衆ビストロワンズキッチンあとスナックですねこの辺あんまりブラブラしたことなかったな、ね、スナックチ、ね、ビジ工房ありますねもうキングああこういうとこあったんだここはタイレストランかなこうピーピーって書いてあるけど。おタイルレストラン、こうピーピー。ソウルミュージック。おこんなとこありました。はい。えー、ただいまですね、こちらのタワープレイスのところでありまして、このタワープレイスのですね、えー、先ほどちょっと公開空地歩いてきたんですけど、ここね、なかなかね、変わったね、ベンチがありましてね。これぜひね、サイトで、ね、紹介したいと思いますので、ちょっと後で見てみてください。というところで、えっ、ー、と、ここからですね、えー、小杉陣屋町の方ですね、えー、ちょっと見てみたいと思います。昔のその中原街道沿いのですね、えー、非常にね、宿場町として発達した商業、商業の活発だったエリアですね。はい。で、これは日本医科大学先端医学研究所。かっこいいですね。ガールみたいですね。えー、先端医学研究所。行ってみて、あ、こんな感じですね。えー、土地勘的には、とどろく力士、マスイクとありますよね。今、駅から300メーターぐらい行って、新丸港400メーターぐらいになりますね。はい。今から行きたいところはですね、これです、これ。これ、これ行きたいです。<笑>行けます。はい。ということで。で、さっきですね、冒頭で行ったんですけど、とどろきっていうことで、あの、東京都にもあるんですね、とどろきってね。で、ランド同じ地名があるかというと、他にもですね、実は、野毛。のげですね。髪のげ、のげ。あと、瀬田。瀬田って聞いたことありますかね。瀬田川区の。で、と、といったところですね。二つ、同じ名称があります。神奈川と東京でね。で、あ、ちょっとごめんなさい。ところがあるか。日本大学武蔵小杉病院ですね。ありますね。えー、救命救急センターもあります。はい。いったところで、えっ、ー、と、なんでですね、東京と神奈川で同じ名があるかというと、多摩川が由来してですね、え、玉が昔は蛇のように蛇行してたんですよね、流れが。え、ぐねぐねしてて、まあ、結構反乱を起こしてたんですけど、今まで蛇行してた玉川なんですけども、そこの流れが変わりまして、で、今までね、え、その、瀬田とかね、野毛とかね、届きっていったところのね、地形がですね、もう玉川で分断されるようになっちゃったんですね、流れが変わって。で、そういったね、えー、歴史がありまして、それであの、同じ地名がね、東京と神奈川より、両方あるんですね、玉川を境にして。はい。ですので、玉川の流れが変わったことで、同じような地名がですね、二つの、えー、地域であるといった形になります。はい、えー、日本医科大学の近くですね、イダイモールの付近なんですけど、ちょっと渋めのコーヒー屋さん見つけました。えー、ジガバイスのイガラシーコーヒー店ですね。あなんか、なんかなんかすごい綺麗な感じで、あの、本日のコーヒーですね、もかはらに。なります引き売りもしてですねあなんかすごいね落ち着けるようななんかあの店内環境になってますもういいですねはいということでですね、えー、武蔵小杉から小杉陣屋町の方に、えー、来ていましたこの目の前の通りこれが中原街道になりますちょうどいいこの石碑がありました、えー、右が江戸左が平塚ということになります、えー、かつてですねあの東海道が整備される前はですねこちら中原,中原街道がえー、江戸とね、関西方面をね、えー、結ぶ主要な街道でございました。なので、相模の国のね、平塚とですね、武蔵野国のね、えー、江戸を結ぶということで、ここはですね、非常に重要なね、えー道路、道路でございましたね。といったところで、こちらの中原街道はね、えー、徳川秀忠ですかね、えー、この辺をですね、えー、将軍の、えー、宿、えー、そうですね、休憩所としてですね、えー、小杉御殿というのをね、この辺に作りました。えー、そこで伴いまして、し小杉のね、えー、宿場町ということでね、この辺はですね、えー、非常にですね、当時は発展したわけでございます
、えー、な1930年代、えー、南部線が上り戸から、えー、川崎までつながって、その後、東急東横線が桜木町から渋谷まで、えー、そういった時にですね、サラリーマンの住宅地開発として、この辺は非常にですね、えー、進んだわけでございます。はい。たところで、ここのですね、えー、中原街道でございますけど、なかなか思うき深いですね。<笑>この中畑街道、まっすぐ行きますよね。えー、先ほど、えー、綱島街道って、先ほど行きましたよね。リッチモンドって。あそこの綱島街道に当たりまして。で、このまままっすぐずっと直進していくと、丸小橋に行きます。えー、ナトリウム島が非常に綺麗な玉川に書いてある丸小橋。丸小橋で綱島街道とね、えー、分かれるわけでございますね。で、この、2号って書いてあるんですね。ちょっとこのさっきも説明したんですけどね。えー、ここはね、えー、トップナンバーでございますからね。えー、重要な街道ということになりますね。地域とですね、えー、中穴街道途中、府中街道に、えー、ぶつかりますね。で、このまま、昔はですね、この中穴街道をまっすぐ行きますとね、えー、元箱根、えー、元箱根といえば、あの、駅伝ミュージアムがあるところですね。足の子のところ。えー、元箱根と、えー、このね、江戸をね、ずっとこの中穴街道を結んでたんですね。はい。だところになります。で、ここはですね、えっ、ー、と、ゲートスクエアって書いてあるんですけど、小杉陣屋町。えっ、ー、と、ここですね、えー、なんか書いてあります。えっ、ー、と、これはですね、あ、この川崎立志街道、中原街道ルート案内図がありますね。えー、陣屋も。ああ、えー、長山あるんですね。醤油、鍵の道。方針とニカリオスこれですね、ニカリオスって先ほど説明しましたね。こうニカリオスで、この、徳川の命令でですね、あの、まあ、農地用の様子を引くということで、ニカリオス整備するためにですね、この陣屋っていうのをね、えー、設けたわけですね。で、この陣屋っていうのは、あの、うんとなんだ、お偉い人が住むところなんですけどもね、えー、そこの拠点、ニカリオスの拠点、様子を引くね、拠点としてね、陣屋っていうのを設けたんです。だからこれあの、川崎側はね、ここのあの、小杉に陣あるんですけど、東京側は小前になりますね。はい。で、今見てるのがこれは、えー、原家の休暇かなあ、おもやですね。えー、旧おもやがありましたって書いてますね。うん。ちょっと見てみますせっかく来ましたからね。はい、ということでね、ちょっと行ってみましょうか。えー、おもやということでね。僕もちょっとこれ初めて入ったんでね。これはマンション、んなのかなこっち行ってみますか。ドックパークがありますね。えー、これが、稲荷社って書いてあります。ちょっと見えない。稲荷社。え、稲荷社は明治後期に建てられたもので、えー、あ、地域のね、えー、お米の繁栄を見守ってきました。うん。小杉陣屋町から見たタワマン群です。ねこんなタワマンが立つなんてね、徳川秀忠とは思わなかったんじゃないでしょうか。<笑>ねびっくりですよね。えっ、ー、と、なんかお醤油屋さんが見えてきましたよ。なんかこれは蔵ですかねなんか、ちょっと、こっちか。お醤油屋さん見えてきました石橋醤油店。これはなんか、だいぶ歴史がありそうな感じですね。えー、これはかつてね、やっぱり、陣屋町時代、ね、陣屋町入った時からあったとこなんでしょうか。えーこの、いって入ってますね。あ、ここに書いてありました。明治の醤油作りって書いてありますね。えー、明治の醤油作り、石橋醤油店が醤油作りを中野の地で始めた明治3年ですって。明治、昭和22年創業いるまで、ここは、大太郎そういった、あ重造工場や蔵が立ち並び、活況停車で書いてあるんですそうなんですね。へなるほど。はい、えー、と、中原街道ですね。結構交通量多いんですけど、ここでクランクになってるんですね
こう普通に考えたらまっすぐ通した方がいいのにと思うんですけどこれにはねちょっと訳があるんですねちょっとどれぐらいクランクなんでしょうああそうですねこういった形でですねあ本当にクランクしてますねこうやってねあこの街道のところこれなんでクランクしてるかというとですねこれあの小杉御殿がねあるって話したんですけど敵の侵入をこうねなるべく防ぐためにこの、ね、鍵のクランクにしてるんですねはいなのでこう、まあ、クランク状にしてるとなかなか敵もね攻めにくいってのあるんですけどねというのもこれやっぱ小杉御殿っていうのはですねあの近くに多摩川がありますけども、えー、多摩川に囲まれてなおかつこういったね、えー、とまあクランクっていうかねこういったところのいろいろですね、えー、立地的にも考えて、えー敵からね攻め敵からね攻められにくいようなところに、えー、こう立ってたっていうね、えー、そういったね、えー、特徴もあるのはこのね、えー、小杉陣屋町小杉御殿町のあたりなんですね城壁とかですかね結構そうやってクランクね、えー、設計されてるところ結構ありますよね敵が侵入しにくいようにねはいそういったところね、えー、町そういったところ昔のね町の背景っていうのはねこう現在のこうしてですね、えー、中原海道に残ってるっていうのは非常にね趣き深いなと思いますここですね。だから、史跡、徳川将軍、小杉御殿跡ですね。はい。ここはだから御殿があったんですね。徳川将軍のね。だから、徳川将軍は結構、高狩りとか、そうですね。あと、駿府に帰るときに、ここ、えー、なんかがね、えー、宿泊したりとかね、えー、使われてたんだと思いますね。はい。えー、西明寺、と小杉学者って書いてありますね。うん。あ、小杉学者を置かれて近代小学校教育の場になったんだ。あ、それは知らなかったです。へえ、そうなんですね。あ、で、鍵の道ありましたね。あ、これなんか良くないですか。えー、小杉御殿と鍵の道。はい。えー、御殿の敷地は約4万平米ですね。はい。えー、中原街道はここで鍵型に曲がっている。城下町でよく見られる鍵の形の道は防衛のために封鎖されたものでございます。背後の玉川、さらに西明寺近くの選択寺を合わせ、御殿の周りが固められていたということになりますね。影の道でございます。これが、えー、まさに今もですね、なかなかで残っているわけでございますね。はい、それではですね、西武寺行きましたので、せっかくなのでちょっと寄っていきたいと思いますね。お散歩です。あ、二宮金次郎、んじゃないのか。<笑>本読んでます。えー、こちらの公明橋渡りましょうか仁王像がありますねすごい静かな環境でなかなかいいですねどうもが泳いでますよなかなかこの武蔵小杉ってこの中原街道に訪れてるっていいですねうんー工房大師様ですねスナフミってあります。あ、大黒天様います。<笑>
、えー、川崎市七福寺って書いてあります。それならこの鍵の道をね、ちょっと歩いてみたいと思います、実際に。でもなんかここの幼稚市と考えると、ここなんかまっすぐ通そうみたいな考えてますよね。えー、それやるとちょっとね、この中原街道の歴史が、ね、重きなくなっちゃうから、ちょっとこれは鍵の道でいいんじゃないですかって、普段僕使わないから、そんなこと言えるんですけど、ね、はい。確かにこのクランクはあれですね、交通量多いと、確かにブレーキ踏んでね、ちょっと急カーブなんで、危ないっちゃ危ないですけどね。まあ、だからこそこの防衛の意味があるんですね。だからここの中原街道、こう馬が走ってたんですよね、江戸時代はね。あの江戸からでかつてですね南部線もこの長原街道のところに確かね沿って通そうとしたみたいなんですけど昔はいかんせんね鉄道って切られてたんですよね汽車ってやっぱりあの煙はもうもうだし石は飛ぶしでね切られてましたねということでだから甲州街道と合明街道もね同じなんですけどやっぱ街道沿いに作るとね結構住民の反対が多くてですねえっ、ー、とここのですね、えー西明寺バス停の前なんですけど、これ小杉駅とね、クヨトで書いてありますね。はい。えー、これですね、川崎市区より50年遅れて小杉をまた宿駅に指定された。えー、クヨトにも稲毛寮小杉駅とある。あ、さっきあの、二階寮室で稲毛と川崎と分かれてましたけど、稲毛寮のことですね。はい。で、台座の東は江戸、西中原は街道が平塚の中原と江戸を結ぶ道であることを示している。とあります。どこだ台座台座台座んどこだあれないっすよね。あれ台座台座どこあ、これか。あ、これですね。見ました、これ。これこれこれ。右が江戸って書いてあるのかな左が、あ、西があれか、中原。東が江戸で西中原って書いてある。ちょっと、かすれちゃって見えないけど。<笑>えー、小杉駅の供養塔です。ここはあの、行進塔ですね。えー、大志道ということですね。えー、見ざる、着飾り、わざで知られるね、行進進行の最前期、江戸時代のものですね。昔はここから大臣向かったって書いてあるあそうなんですねうん更新というかこの小杉十字路、えー、左手が右手がこれが府中街道、えー、なりますね、えー、さっきもちょっとね、えー、申しましたけどこっちはあの、えー、目の前がですねこちら浮島の方浮島ジャンクションですねあと川崎駅になります大臣の方に行きますねはいはい、えー、道路標識です。409府中街道に、えー、鍵の道がある中原街道ですね。いいですね。はい、えー、こちらのね、小杉十字路のね、川崎歴史街道書いてましたね。中原街道がね、えー、府中街道と交差するこの場所は、明治後期から大正時代特に賑わいましたと。えー、乗り合いの場所の停留所がありましたね。料理屋、旅館、劇場っていうことでね。えー、とこいいひたすらですね、そういったあの、えー、各種施設、郵便局等を集まっていた、この小杉十字路ですね。ここは賑わいの街っていうことであったんですね。小杉十字路ね。はい。はい。で、こちらのね、中田街道、見てください、これ。茅ヶ崎まで42キロ。暑いね、これ。<笑>暑いですね、茅ヶ崎42キロ。えー、中原駅ありますね。これもう 0.5 キロ近いですね。だいぶ武蔵中原近いところに来ました。はい。はい。ということで、武蔵小杉周辺ですね、ぐるっと一周散歩してみました。いかがでしたでしょうか。ということで、えー、武蔵小杉ですね、まあ、あの、二重路線、乗り入れ路線含めて利用できるということで、非常にね、えー、交通網の圧倒した街でございますけれども、ね、えー、まあ、タワーマンション、えー、もちろん、えー、たくさんありまして、まあ、あの、六千世帯ですかね、えー、この周辺ありまして、まあ、あの、武蔵小杉イコールタワマンっていうね、ちょっとイメージあるかと思うんですけれども、えー、今日歩いてきたコースの中でもですね、えー、小杉陣屋町とかですね、小杉古典といった
、そういったあの、徳川秀太だとかね、そういったまあ歴史に関するようなところもね、ございましてですね、はい、意外とその小杉っていうのはですね、あの川崎の中でも昔はですね、えー、最もあの栄えてたね、宿場町っていうね、そういった経緯もございました。で、あと、ま、二カ用水というのもね、ありまして、えー、玉川からね、えー、用水路をね、引いてきたっていう。まあ、そういったね、ちょっとしたこういうなんか、えー、歴史も踏まえながらちょっと歩いてきたつもりなんですけども、まあ、やっぱり、そうですね、えー、グランツイートからアルテラスとか行ってる方とかね、商業施設も、えー、充実してまして、まあ、ファミリー、ね、ちょっと住みやすいかなと、やっぱり思いましたね。はい。で、まあ、ちょっと昨年はですね、台風19号で、えー、大変ね、えー、思いされた方多いと思うんですけども、まあ、あの、旧華道がですね、この NEC 周辺になりまして、まあ、そこら辺はちょっとですね、えー、川の埋め立て地ということで、少しですね、えー、そういったあの浸水被害を受けやすいというところもね、えー、あったと、えー、いったところでございます。はい。で、最後ですね、私運営しておりますね、えー、国内初のサルル場所をまとめたサルル休憩場所検索とかですね、あと街の住みやすさについて書いております、ファインドマイタンというサイトを運営しておりますので、ぜひ概要欄の方からですね、遊びに来ていただけると嬉しいです。あとですね、えー、街歩き動画のモチベーション維持のためにもですね、お手数でなければですね、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。はい、ってところで、えー、今日は武蔵小杉ですね、えー、だいたい5時間ぐらい歩きました。<笑>どう編集しようかなと思うんですけど、また次のね、動画、あの、楽しみにしていただければ幸いです。はい、ということで、どうもありがとうございました。